முன்னேற துடிக்கக்கூடிய இந்திய மக்களை பார்த்து உங்களுடைய முன்மாதிரி யாரு அப்படின்னு கேட்டா பெரும்பாலானோர் ரட்டன் டாட்டா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நம்ம பார்த்து சிலர் நீ என்ன பெரிய டாட்டாவா அப்படின்னு சொல்ல கேட்டிருப்போம் அந்த அளவுக்கு டாட்டா அவர்கள் மக்கள் மனசுல பதிஞ்சிருக்காரு உலக அளவுல பணக்காரர் பட்டியல்ல இவர் இடம் பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னாலும் தன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்தை உலகரையே செஞ்சிருக்காரு ரத்தன் டாட்டா மும்பையில பிறந்தவர் இவர் டாடா குழும நிறுவனர் ஜாம்சே ஜி டாட்டாவோடைய கொள்ளு பேரனாவார் இவருடைய குழந்தை பருவம் இடர்பாடுகள் நிறைந்ததாவே இருந்தது இவருடைய பெற்றோர்கள் பிரிஞ்சப்போ இவருக்கு ஏழு வயசு அதுக்கப்புறம் இவருடைய பாட்டி நவஜிபாய் தான் இவரை வளர்த்தாங்க ரத்தன் டட்டா கார்னல் யூனிவர்சிட்டியில கட்டமைப்பு பொறியியல் அதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங்ல இளங்கலை பொறியியல் பட்டம் பெற்றார் அதுக்கு பிறகு ஹார்வர்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்ல உயர் மேலாண்மை அதாவது அட்வான்ஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ல பட்டம் பெற்றார் ரத்தன் டாட்டா தன்னுடைய குடும்ப நிறுவனமா இருந்த டாடா குழுமத்துல தான் பணிக்கு சேர்ந்தாரு ஆனா அவர் தன்னுடைய நிறுவனத்திலேயே அடிப்படை சிறிய பொறுப்புகளையே செஞ்சுட்டு வந்தாரு அவர் முதல்ல டாடா ஸ்டீல்ஸ் நிறுவனத்துல ஒர்க் பண்றதுக்காக ஜாம்ஷேத்பூருக்கு போனாரு அங்க மற்ற பணியாளர்களோட சேர்ந்து சுண்ணாம்புக்கள் வாடுறது சூளைகளை கையாள்றது போன்ற பணிகளை தான் அவர் செஞ்சாரு இதனால என்னவோ அவர் உழைப்போட அருமையை தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராவது ஆண்டுல குழுமத்துடைய மற்றொரு பங்குதார நிறுவனமா இருந்த டாடா இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்துல இயக்குனரா ரட்டன் டாட்டா பொறுப்பேற்றாரு பல வருஷங்களா டாடா குழுமத்துல பல்வேறு முன்னேற்றங்களுக்கு பங்காற்றிய இந்த ரட்டன் டாடா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராவது வருஷம் டாடா குழுமங்களுடைய தலைவரா நியமிக்கப்பட்டாரு இது அந்த நிறுவனத்துல இருக்கிற குழு உறுப்பினர்களுக்கு பிடிக்கல ரட்டன் டாட்டாவுக்கு போதிய திறமையும் அனுபவமும் இல்லை அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இவர் இந்த நிறுவனத்தை எப்படி சமாளிப்பாரு அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா ரத்தன் டாடா இவங்க எல்லாருக்கும் பதில் சொல்ற விதமா சில நாட்கள்லயே டாடா குழுமத்தை உலகரையே செஞ்சாரு இவருடைய வழிகாட்டுதல்ல டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் பொது நிறுவனமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாவது ஆண்டு டாடா மோட்டார்ஸ் ரத்தன் டாடாவுடைய சிந்தனையில பிறந்த டாடா இண்டிகாவை அறிமுகப்படுத்தியது இந்திய நிறுவனத்தினால தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட முதல் கார் அப்படிங்கிற நற்பெயர்னால இந்திக்கா இந்திய மக்கள் மத்தியில பலத்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அடிப்படையில பஸ் மற்றும் ட்ரக்குகளை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்துக்கிட்ட இருந்து ஐரோப்பிய கார்களுக்கு இணையான டிசைன்ல ஒரு கார் வெளிவந்தது அப்படிங்கிறத பலராலும் நம்ப முடியல எல்லாமே சரியா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்ச வேலையில ஒரு அதிர்ச்சியான சம்பவம் நிகழ்ந்தது முதற்கட்டமா கார்களை வாங்கினவங்க கார்ல இருந்த பல பிரச்சனைகளை முன்வைக்க தொடங்கினாங்க பிரச்சனைகளோட எண்ணிக்கை நாளடைவில் அதிகரிச்சுக்கிட்டு போகவே கூட இருந்தவங்க எல்லாமே டாடா மோட்டார்ஸை வேற ஒரு நிறுவனத்துக்கு வித்துட்டலாம் அப்படின்னு ஒரு அறிவுரை சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க மனசே இல்லாமல் அமெரிக்காவில் உள்ள ஃபோர்டு கம்பெனிக்கு இதை விற்கிறதுக்காக முன் வந்தார் ரத்தன் டாட்டா ஃபோர்டு கம்பெனியுடைய நிறுவனர் பெல்ஃபோர்ட் ரத்தன் டாட்டா கிட்ட உங்களுக்கு மோட்டார் துறையை பற்றிய அறிவும் திறமையும் இல்லாமல் ஏன் இதை ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னு இழிவாக பேசினார் உங்கள் கம்பெனியை நான் வாங்குறது என்னவோ உங்கள் மீது பரிதாபப்பட்டு தான் இது உங்களுக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் இதை கேட்ட உடனே ரத்தன் டாட்டா அந்த டீலை உடனே கேன்சல் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்துட்டார் பில்ஃபோர்டுடைய வார்த்தைகள் ரத்தன் டாட்டாவை ரொம்பவும் புண்படுத்தியது அப்படின்னு சொல்லலாம் இனி எந்த காரணத்தை கொண்டும் இந்த கம்பெனியை விற்க போகிறது இல்லை அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டார் இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு காருடைய உற்பத்தி முறையை முற்றிலும் மாற்றி அமைச்சது டாடா மோட்டார்ஸ் டிசைனில் இருந்த குறைகளை மாற்றி ஒட்டுமொத்த தரத்தில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தாங்க இதனுடைய வெளிப்பாடாக தான் இண்டிகா ஏ டூ மக்களுடைய பேராதரவோடு மீண்டும் வெற்றி பாதையில் பயணிக்க தொடங்கியது இரண்டாயிரத்தி இரண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் இண்டிகாவுடைய பொற்காலம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இதே காரை அடிப்படையாக வச்சு இண்டிகா செடான் இண்டிகா மெரினா எஸ்டேட் வேகன் இண்டிகா காம்பேக்ட் செடான் இண்டிகா எக்ஸல் அப்படின்னு வரிசையாக கார்களை வெளியிட்டது டாடா மோட்டார்ஸ் ரத்தன் டாட்டா தன்னுடைய கம்பெனியோட வளர்ச்சிக்காக அயராது பாடுபட்டு தன்னுடைய கம்பெனியை நல்ல லாபத்துக்கு கொண்டு வந்தார் சிறிய நாட்கள்லேயே அவர் மார்க்கெட்டில் யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சார் இன்னொரு பக்கம் ஃபோர்டு கம்பெனிக்கு வருஷத்துக்கு வருஷம் நஷ்டத்தை சந்திக்க ஆரம்பிச்சுது இரண்டாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் அந்த கம்பெனி மூழ்கி போகிற அளவுக்கு வந்திருந்துச்சு அப்போது ஃபோர்டு கம்பெனியோட ஜாக்வார் மற்றும் லேண்ட்ரோவரை ரத்தன் டாட்டா வாங்க முன் வந்தார் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலருக்கு ஜாக்வார் மற்றும் லேண்ட்ரோவர் டாடா மோட்டார்ஸ் கிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ரத்தன் டாடா தலைமையின் கீழே டாடா சன்ஸ் நிறுவனம் ஆங்கிலோ டச் நிறுவனமாக இருந்த கோரஸ் குழுமத்தை கைப்பற்றியது கோரஸ் அப்படிங்கிற உலகின் மிகப்பெரிய இரும்பு உற்பத்தி நிறுவனத்தை டாடா வாங்கியதன் மூலம் உலகின் முன்ன
ரத்தன் டாட்டா பணியாளர்களுக்கு ஏராளமான சலுகைகளை செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு இப்போ தனியார் நிறுவனங்கள்ல இருக்கக்கூடிய சலுகைகள் எல்லாமே டாடா குழுமத்தால உருவாக்கப்பட்டது தான் ஆலையில பணிபுரியக்கூடிய பெண்களுடைய குழந்தைகளை பார்த்து கொள்ளவும் அந்த குழந்தைகளுக்கு தொடக்க கல்வி அளிக்கவும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறுலேயே ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை ஆரம்பிச்சது டாடா நிறுவனம் தொழிலாளர்களுடைய தரப்புல கேட்காமலேயே வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்தை தன்னுடைய ஆலையிலேயே ஆரம்பிச்சது டாடா நிறுவனம் இந்தியாவிலேயே அப்போதான் முதன் முறையா இந்த திட்டம் அமலாக்கப்பட்டது பிரிட்டன்ல ஒரு நாளைக்கு பனிரெண்டு மணி நேரம் தொழிலாளர்களை வேலை வாங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் இருந்த நாட்கள்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாவது வருஷம் எட்டு மணி நேர வேலை திட்டத்தை அமலாக்கியது டாடா நிறுவனம் டாடா உருக்கு நிறுவனத்துல முப்பத்தி இரண்டாயிரம் தொழிலாளர்களை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டிய சூழல் உருவனப்போ எந்த நிறுவனமும் அளித்திராத அளவுக்கு சலுகைகளை டாடா நிர்வாகம் அளித்தது அவங்க வேற எந்த வேலைக்கு போனாலும் அவங்க ஓய்வு பெறும் வயதை எட்டும் வரைக்கும் நிறுவனத்துல வாங்கிய கடைசி ஊதியத்தை தொடர்ந்து வழங்க ஒப்பந்தம் செஞ்சு அதையே அவங்க கடைபிடிச்சாங்க ரத்தன் டாட்டா மிகவும் இரக்க குணம் கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தன்னுடைய ஆண்டு வருமானத்துல அறுபத்தி ஆறு சதவீதம் அறக்கட்டளைக்கு கொடுத்துருவாரு ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு மாற்றுத்திறன் படுத்தவர்களுக்கும் தன்னுடைய தொண்டு நிறுவனம் மூலமா பல உதவிகளை செஞ்சுட்டு வராரு ஒரு நாள் ரத்தன் டாட்டா சாலையில போயிட்டு இருக்கும் பொழுது மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ இரு சக்கர வாகனத்துல நனைஞ்சபடி ஒரு குடும்பம் போயிட்டு இருந்தாங்க இத பார்த்த ரத்தன் டாடா மிகவும் வருத்தப்பட்டாரு அப்போ ஏழைகளும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரை உருவாக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு செஞ்சாரு அப்போ உதயமானது தான் டாடா நானோக்கர் ரத்தன் டாடா மிகவும் வெள்ளிப்படையான மனிதர் இவர் திருமணம் செஞ்சுக்கவே இல்லை நீங்க ஏன் திருமணம் செஞ்சுக்கல அப்படின்னு கேட்டப்போ நான்கு முறை கல்யாண முறைக்கும் சென்று கடைசியில் அது நிறைவேறாமல் போனதுனால எனக்கு நான்கு காதல் தோல்விகள் இருக்கு அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே வெளிப்படையா சொன்னாரு ரத்தன் டாடா நாட்டின் மிகப்பெரிய தொழில் குழுமமான டாடா நிறுவனத்தின் தலைவராக ஐம்பது ஆண்டுகள் பதவி வகித்த ரத்தன் டாடா இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்றார் உலக சந்தையில இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு ஒரு அந்தஸ்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுலையும் இந்திய பொருளாதாரத்துடைய வளர்ச்சிக்கும் டாடா குழுமத்துடைய பங்கும் ரத்தன் டாடாவுடைய பங்கும் அளப்பெறியது முன்னேற்றம் என்பதை மட்டும் முழு மூச்சாய் கொண்டு இன்று வரை செயலாற்றி கொண்டு இருக்கிறார் ரத்தன் டாடா